Che onda sul pezzo arriva la mano Un capaccio moreno penetra tu vario E se mi regarding sa kung yung mga gustong magpa, mag staycation within Taguig, Makinli, and BGC. So, kasi before, nung wala pang pandemic, we usually go na mag staycation. Habi namin yan ng family ko. Kami, yung anak ko, yung asawa ko. Lagi kami nag staycation. So, marami na kami napuntahan ng mga condominiums dito sa within Makinli, BGC, and Taguig, within Taguig. So, dun sa mga gustong mag staycation, kasi nga, Taguig um, center kasi ito ng, ng Taguig. So, yun. Para mabigyan ko kayo ng tips kung saan kayo dapat at saan maganda mag-staycation. So, actually marami to. May part 1, part 2, part 3. Kasi medyo mabigat yung style kapag pinag-isa ko. And then, syempre, para hindi din kayo agad um, uh, para mas ma-freshen up kayo dun sa mga facilities ng pics na meron. So, yun. Sa mga magagandang condos dito sa ano, kung hindi lang siguro nagkaroon ng pandemic, marami pa kami mapupuntahan within dito sa sa BGC, Makinli, and Taquik. So, yun. Um, panoorin nyo itong videos na to para magkaroon kayo ng idea kung saan magandang mag-stay. Kaya napak na pak. At saka yung ano, yung mga, meron kasi yung mga condo dito na pang Instagramable talaga yung, yung mga views and sites ng uh, mga condominiums. So, enjoy sa video. So, unahin na natin yung aming favorite puntahan yung sa Tryon Tower. facilities doon. Mababait pa sila Kuya Guard at saka yung mga kanilang mga employees doon. Mali magagalang yung mga guards doon. Lahat sa buong building. Kaya pak na pak. Panalong palalo. So, yun. Kaya favorite namin siya kasi medyo malupag yung pool niya. Nakita nyo naman. So, bali dalawa yung pool kasi doon. Isang, isang medyo elevated. Yung may mababaw. Tapos biglang may, may, may pa-elevate siya na palalim. Tapos yung isa naman is straight lang siya. Parang siyang lap pool. So, yun. So, may options ka kung saan mo gusto. Tapos, alam ko yung parang lap pool is, ano siya eh, um, medyo warm siya. Ganun. So, hindi din pala sita yung mga guards din. And very respectful sila accommodating ang mga staff from lobby hanggang sa buong, sa buong area. Very accommodating sila. Kaya, favorite namin doon. Tsaka, malapit siya sa SM Aura, guys. So, madali lang kapag gusto nyo mag-grocery para makapagluto kayo ng food malapit na malapit lang or kung gusto nyo um, pumunta sa Serendra sa Bonifacio High Street uh, malapit lang din siya talagang malapit talaga siya sa lahat very convenient so yun okay so ang next naman natin ngayon isa um, sa Taguig area naman siya um, yun yung tinatawag uh, tinatawag nyo lang The Grace Residences SMDC po yun by the way yung Tryon po 
ano siya, under siya ng Robinson's develop, development. So, yun. Alam ko yung, yung Tower 1 nila, ongoing yun ngayon, hindi ko lang sure kung tapos na. Yun yung pet friendly nila. So, hindi ko lang sure kung magkano yung rates doon. By the way, yung rates ng Tryon is magre-range siya ng to, depende kasi yun sa owner eh. Depende sa laki ng unit. Pero yung, yung sa amin, nirent namin yun, 2,500 per night. So, maximum of 3 persons lang. Kasi 1 bedroom lang. Yun. Pero allowable ang visitors. Yun. Um, yun lang. So, ang next naman natin, proceed na tayo sa Grace Residences. Under naman siya ng SMDC. So, check natin. Maganda din doon. So, check natin yung mga pics niya. advantage lang kasi doon kung mahiyain ka sa maraming tao uh, mahiyain ka kasi medyo yung pool kasi niya yung kiddie pool and yung yung parang hindi siya parang olympic pool lap pool um medyo tabi kasi siya ng kalsada so yung mga kotse na nagde drop off sa mga towers doon ano so bali ang pagitan ang nagtatakip lang doon sa pool is yung mga halaman na nandun makikita nyo yun yung may parang pagano'n na may mga halaman yun sa kabilang sa kabilang side nun guys is kalsada na so kung mahiyain ka um parang slight lang kasi yung ano dun eh sa Grace Residence slight lang yung yung privacy mo kung magsiswimming ka tsaka medyo mahigpit yung mga guards dun siguro dahil may kanya-kanya protocol and rules sumusunod lang naman sila sa mga utos nila ng ano ng company nila so yun medyo mahigpit lang sila pero ang lobby area niya hindi ko na hindi ko na kasi ma-search yung ibang pics pero okay siya para siyang hotel tapos ang elevators nila is apat kaya super convenient hindi mo kailangan magantay ng matagal para makasakay ng elevator so yun um, ano pa ba so yun nga maganda rin naman dun yun nga lang medyo para sa akin hindi ko lang masyadong bet yung tabi siya kasi yung fact na Ah, uh, tabi siya ng kalsada. So, parang nakaka-aloof siya lalo na pag may mga dumadaan. Tumitingin dun sa pool. Pero okay lang. Wapa kills. So, ayun. Um, ang dun sa Grace Residence case, medyo mura lang siya. Ang range doon ng bedroom pag 2 packs, meron kayong makukuha depende sa season. Meron kasi silang tinatawag na lean season and peak season. Pag lean season, makakakuha kayo dun. Sa Grace Residence kasi maliliit lang talaga yung unit. Usually, studio type lang siya tapos nilalagyan lang ng division ng iba para magkaroon ng bedroom. So, pag lean season, makakakuha kayo doon ng 1.5 per night for 2 packs. So, 1.5 pero pag peak season nila nagre-range siya ng 25,000 and above. So depende pa rin kung ilan kayo. So hindi siya advisable sa maramihan sa large group 
na magre-rent nun kasi maliliit yung unit nila hindi gaya sa ibang sa tryon na medyo malalaki spacious yung ano so pwedeng tulugan yung sala pero depende pa rin yun yung rates is depende kung ilan kayo tsaka naglilimit ang owner ang unit owner naglilimit sila kung ilan lang yung guest na ina-inaalaw nila per unit yun So, usually, pag mga staycations na ganyan, um, pwedeng magluto. So, bihira ka maka, ano, may mga, may mga plates na rin sila, um, eating utensils, cooking utensils, ganyan. Almost complete naman. Pero may mga units, meron ding ibang units na nakakompleto siya. Including sa mga, yung mga hinahanap mo na wala sa iba. Meron sila like yung washer. Yun, yung iba na nag-offer sila washer. Yung nga lang, mas mataas yung rate kapag may washer. So, yun lang. So, meron pa akong part 2. Abangan nyo po para sa next video. Um, hahanapin ko pa yung mga ibang pics para mabigyan ko kayo ng magandang view. Hopefully, um, kompleto ko siya para masatisfy kayo, magkaroon kayo ng mas maraming idea kung ano yung itsura ng mga units or yung mga napuntahan namin unit sa staycation. So, see you on part 2! Bye!